，呃，这是给邵主任的。哦，邵主任。离这也不近啊，这哪怎么这么强烈？毕竟七点八级地震，看新闻说路面都坍塌了，挺严重的。医生，医生，我发生什么事了？怎么刚才到处都在晃？是地震吗？是地震吗？是地震，是地震了！离我们这有一千多公里，不会有是地震。可是大家都在跑啊！刚刚电视台发布的消息说，这只是轻微震感，不会有破坏性的，你不要担心啊、哦。那么远，震感那么强烈，很很很严重的吧？是的，你先安心躺着，有什么问题我第一时间来通知你啊。哦。我是魏兰，好的，去院办开会吗？马上到。陈涛，从头为主。控制好病人的情绪，千万别出差错。好。灾情紧急，这也是第一次城建制的抽调公安特警参与救援，你们马上抽调猛虎突击队作为先遣队，今晚立即赶赴灾区。是，收到。行快来，马上通知猛虎突击队，全员立即集合。哎，领导。啊，好，好，好，嗯，知道。手里活都放一下，都放一下，咱们就开会，快，快，快。任队，嗯，咱们的液压破拆工具不太够，需要再调一些过来。行，我马上去调费。好，怎么？嗯，灾区的地势复杂，所有人的配置装备一定要精简。还有，听说那边的食物物资非常的匮乏，至少准备每人十天的干粮。明白。来，全体到，立正。刚刚丽南县发生了七点八级大地震，总部已经下达了预先号令，命令我队以航空方式快速抵达震区，执行抗震救灾任务。金克磊，你来宣布一下出发时间和纪律。今晚六点，六十名突击队员集合出发去机场，五人一组，罗婷负责电台、海事卫星电话，其余每名队员随身携带手枪、手电筒、救援绳索、固化机、铁锹和三天的干粮。后勤保障部门负责运输液压破拆工具、防火服，还有生命探测仪。明白了吗？明白。同志们，到达灾区以后，一切行动听从。救灾指挥部调遣，竭尽所能，抗险救人。好，各自给家里打个电话吧，解散。是。喂，妈。啊，我好了呢。啊，你新闻都看了吧？不用担心，不用担心，放心吧。啊，好。还是这样。刚才丽南县发生七点八级地震，我宣布，我院立刻启动应急救援方案，必须全力配合救援灾区，全院停止休假，派遣各科室、医生、护士，组成医疗救援队，马上出发，前往灾区。何主任，你来宣布一下这次医疗队员的人员名单吧。好的，请各科室负责人记录一下：骨科王健、杜鹏、朱浩斌。顾洪峰，普外李晨杰、王杰、王希雅、王丽，急诊外科魏兰、周哲、陈涛、陈小燕。
，神经外科贾丽、林志杰、王茂、徐敏。现在人员十分紧缺，除了名单上的人以外，请各科室主任做积极的动员，在保证科室正常运转的情况下，尽可能多的征集救援志愿者。半小时以后，把志愿者名单送到院办来。张院长。这地震之后，主要的伤情是以骨伤、外伤，还有脑外伤为主，所以神外这一块儿，我可以带队过去。太好了，贺主任，稍后你和邵主任一起整理一份器械和药品清单。陈主任，你安排后勤部积极配合他们的工作，并且安排好车辆。好的，请各科室的医生召集好手上的工作，两个小时以后在医院集合出发。辛苦各位，散会。互相照应啊，辛苦了。天哪，你看、啊，你看道路都塌了，是啊，是没想到这么严重。这次地震这么严重，对啊，你看这样，不行，不行，你看这条行吗？我快接不上了，这么多呀，这次。是啊，什么时候？你看，你看这个，什么时候？没事吧？大家要静一静，我听说少主任会带着去救援。真的好，真的是。盯着几个人。嗯。看样子大家都很关注地震的情况，是吧？咱们院里也一样，所以启动了应急的方案，会派救援队去灾区救援。我现在念一下啊，现在是出你出来的救援队名单：贾丽、林志杰、杨敏如、霍一成、王茂、徐敏。其他人还有谁想去？邵主任，我从小在丽南长大，那边的环境我熟，我想去。哦，邵主任，我也要去。邵主任，我也去。嗯，邵主任，我也去。好，邵主任，我也去。我们也去。好，那就大家一起去。那好，请大家各自安排交接好手上的工作，回家收拾一下。六点在院里集合出发，到机场。好，好，好。先生，把咱们手头的病人的资料整理一下。交给黄医生啊，结束啊，好，好。这次我们参加救援队的名单已经出来了，我们科室是我、周哲、陈涛还有陈小燕，但是人员还是不够，还有谁能参加？兰姐，我去。好，妈妈，你别去了，你下个礼拜举行婚礼，再说我们去就行了，这里也需要人手。周哲，虽然名单上有你，但是你老婆前两天刚出产房，这次你也别去了，我找人替你。放心吧，主任。他也是医生，他能够理解。嗯，陈涛呢？我必须能去。好，陈小燕，没问题。好，还有谁？送我一个，我也去。费主任，我也去。好，陈涛，一会儿你把名单统计一下，看看都有谁，然后交到院办去。好，所有参加救援的人，尽快交接好手上的工作，回家收拾东西。我们六点钟集合，出发去机场。是是是。是是是哎，妮卡，哎，高姐，我正要去医院找你呢。怎么了？你是不是要去丽南救援？是我，我收东西，马上就要出发了。克里刚刚打电话让我把这个应急救援包给你。谢谢。嗯，在那儿注意安全啊。嗯。对了对了，哎，邵主任是不是也要去啊？是，邵主任负责带队。哦，那你们一定照顾好自己，有什么需要我的就跟我联系，我在药材物资方面有很多资源。好的，放心吧，葛小姐。好，我去收拾了。好，快休息。
，全体队友，向右看，进，向前看，上去，立正。一会儿，我们所有人的装备放在第二辆车上，我们坐第一辆车赶往灾区现场，要在第一时间救更多的伤员。听清楚了吗？听楚了。全体队友，上行李。大家都别慌，刚刚应该是一次小的余震。我们现在离利南县呢还是有一段距离，所以危险性不是很大。这一晃呢，我看大家也都醒了，那我就说明一下啊。一会儿我们要去的地方呢，就是指挥部在秋山县设立的医疗大本营。这个呢，是我们车可以开到的离镇中利南县最近的地方了。这个医疗大本营呢，是由部队提供的救援方舱组建的。除了我们，后续还会有其他医院的医疗工作者会在之后过来跟我们一起工作。医疗大本营呢，实际上是一个分诊的中心，会根据我们收治的伤者的受伤程度轻或重，来决定是给他送到后方的医院接受治疗，还是在这个大本营接受治疗。所以呢，魏主任到了之后。会带领急诊科的医生开始他的工作，分诊，还有第一线的基础救援。其他人呢，到了马上去调试机器，安排轮班。希望明天早晨我们整个团队可以开始我们的工作，救治伤员了。指挥长。江宁市特警支队队长郝一成率领猛虎突击队第一批队员，共六十人，向您报道。辛苦了，郝队长。辛苦了。都安顿好了吧？安顿好了，共住在五个帐篷里。有什么任务，请您指示。好。还有一点，我想强调的是，进入灾区之后，务必要注意自己的安全。我们安全了，我们才能救更多的人。在我们医院的时候，大家的工作量非常的大，很辛苦。但是即将面对我们的工作，只会强度更大、更辛苦。工作间隙，找空休息，保存体力，明白吗？明白。明白吗？明白。这里的方舱啊，刚建立不久，很多仪器设备也都是才送到的。每天这里需要治疗的伤者实在是太多了，我们根本来不及做手术。像现在这样乱哄哄的肯定不行，必须得建立有效的分诊制度，这样才能够把有限的医疗资源全部分配给那些需要紧急救治的伤员。后送，后送这个环节非常重要，一定要提高重视。目前这里通往利南县的所有的道路已经中断了，先遣部队已经徒步进入镇区。抢通道，现在各地前来支援的医护人员也陆续到达了
，你们的第一个任务就是保障这医疗救护大本营的建立。明白。这里是离镇中最近的医疗救护大本营了。随着灾民的陆续撤出，会有很多伤员送到这里。你们要协助维持好秩序，在保证伤者有序就医的同时，一定要保护好医护人员和器械药品的安全。是。哎，我们就是县级医院，这方面啊实在是没什么经验。这地震一来，楼房也塌了，我们全都懵了，包括现在松岛的一些新的设备，哎，我们都不会用。所以你们能来啊，真的是太好了。这样吧，陶主任，哎，呃，就按咱们来的路上商量的方案，我们试着把这个功能区看看，重新给它分配一下啊，做一些调整。还有就是把我们带来的器械重新调试一下、啊。好的，没问题，魏主任。嗯。村诊这个工作有点难度，但交给你们了，辛苦了。没问题。啊，你先去看一下。好，咱们进去看一下。哎哎，走。我们采用三级预检标尺法，三个颜色的手环：红、黄、蓝。红色表示最紧急，必须立刻手术，持续监测各项生命体征；黄色代表紧急，两个小时之内必须接受治疗，每半个小时观测各项生命体征。蓝色代表不紧急，可以等待两个小时以上再进行处理。同时，这个手环也包括了患者的姓名、年龄、性别、受伤的原因等所有的信息。最重要的是，一定要判断有没有传染性的疾病。陶主任已经划分出了传染隔离区，一旦发现，立刻送往隔离区隔离。陈涛、米卡、小燕、方医生，你们四个人每人带三个护士。组成四个小组进行第一个轮班，接下来换班的人我再来安排。伤员来了之后，你们要第一时间进行预检和分诊，预检分诊处就在大门口。记住，一定不能让没有进行预检和分诊的伤员进入到治疗区。魏主任，魏主任，又来了俩车伤员，说是有四五十人，走去看看。原地放下，先不要慌，就在原地排队等着。先别动，陈主任，我们来帮忙。太好了，太好了，我们需要他们在原地等候，让我们的医生先做预警和分诊。好，明白。所有人都不要慌，听我说，现在大家这么慌，根本没有办法对你们进行医治。所有伤员都集中在这一块，伤情严重的优先。米卡，陈涛。拿分诊手环，其他的医生先跟我回候诊区。好，先走，快！医生来，医生来救救我！担心担心，头晕吗？这边是头晕。那他有没有想吐的感觉？没有啊，没有。有药物过敏吗？没有没有没有。送你清床。好好好，小心。哎呦，哎呦，来接一下。现在出任务，那边通知我们过去。好，好。通往镇中利南县的道路桥梁全部垮塌，受损严重。指挥部已经组织部队从多处徒步进入救援，但是从我们这里往西大概九十公里，利南县下属的位于五芳山附近的六个村落仍然是盲点，没有灾民逃出，也没有任何受灾情况的消息。因此，指挥部要求我们组建突击小队。钱克雷，你带人徒步进去，打开生命通道
传回灾情信息。同时，还有一个更重要的任务是，在目前道路不畅的情况下，为空投救灾物资，寻找合适的场地。好，明白。前提都有，快速通过。受伤严重，逃命！快去把护照、护照拿出来！快，护照、护照，不要抬。来，进去，进去，进去，进去，进去，进去，快，继续，慢点，慢点。对，慢点，对。拿护照。放大了，快上救护车，快！走。如果手臂发生有一些肿胀或者有什么不舒服的地方，再回来找我。好的，谢谢。好，谢谢医生。什么情况？身上叫零零，头部被异物撞击，有异物插入。我们已经简单的处理过伤口了，等待手术。他什么情况？伤者名叫徐科，已经被压在废墟下面十五个小时了，左眼瞳孔放大，头部有受伤，可能是被重物砸伤，也有可能出现颅内血肿。需要尽快的去照 CT， 安排手术。作为邵主任，走。好。邵主任，有个病人在废墟下被埋了十五个小时，左边瞳孔放大，头部被重物砸伤，很有可能是颅内血肿。CT 做了吗？已经安排了。陈涛，嗯，回去跟魏主任说一声，我们这边人手比较紧张，米卡要留下来做手术。先生，嗯，那还得辛苦你啊！这边有一个颅内血肿的手术要做，你跟米卡一起配合家里。好。准备两个单位空气包。好了。贾医生，片子出来了。重型颅脑外伤，急性硬膜下血肿，脑挫的内伤，颅底骨折，沟回塞形成，转为手术。好。患者心率、血压下降。心率三十四，血压八十六十。病人快不行了，血量太大。严山，你帮我一起吸。是。血量太大，我看不清楚了血指数了，但弥漫性脑肿胀持续加重，希望不大，需要快速关注。患者心率下降，血压测不到了。患者心跳停了。肾上腺素，蜀山仪，升压药，准备蜀山。两百焦。大家都已经尽力了。
现在完全没有生命迹象，宣布死亡吧。时间，十五点三十一。加利延山，尸体料理。米卡，米卡，给我来一下。病人左前额有异物，临近大脑前动脉，异物应该是从眼眶上方形成刺入的。这紧靠大血管，非常危险。冠状切口。注意保护大脑前动脉和袖骨前颅底，防止脑脊液漏。那颅底袖骨材料用什么？病人颅骨的骨膜试着完全剥离下来，作为毒瘘材料。好，听明白了。明白。开始手术。走。做存量太大了，又肿了。再上一台吸烟机。盐水大纱布保护创面。吃完早点休息吧。是是是送二手术室，走，走。东北主收拾东西，准备出发。哎，醒醒。
出发了，出发了啊！哎，邢队，啊，你看那边。警察同志有有吃的吗？快快来！警察同志在这，快来吃！有吃的，有吃的，慢点慢点。你们是哪个村的？我们是茂村的。那山呢，垮了一半，好多房子都被埋了。我们等了好几天，没吃的了。我们没办法，我们往外跑。这跑出去以后才发现。那路也垮了，那村村里村里还有好多好多走不动的老人，那都在村里等着呢。你们附近是不是还有五个村子？啊？是是是，离得不远，都遭灾了。李村有的跑到我们村子来找东西吃，我们也没有。他就是李村的。对，我李村的，我李村的。呃，我们要去李村，能不能帮忙带路？我给你们带路。哎呀，你个小娃娃，你别添乱了。这样，警察同志，我我路手，他们都是我带出来的，我我带你们去，我带你们去。那你们其他人可以去小北镇那边有吃的可以领。好，我跟你们回去，警察同志来帮我们，我们也不怕什么了。对，是不是？对，对。好，那如果想领吃的可以去小北镇，想回去的跟我们走。警察同志来了，村长，村长，警察同志来了，警察同志来了。警察同志来了我看村长，这这这就是邢队长。你们来了，我们就有救了。咱们村生存怎么样？我们村还好，都是些外甥。听说下面的窑沟村都被埋了，房子都被山盖了，哎呦，救都没法救，路也没了，整个山坳都被填平了，太惨了。哦，窑沟村逃出来的人都在这里呢。哦，这样吧，我们先想办法通过一些食物过来。那个罗天明呢？帮忙把帐篷先搭起。是，你去找一片空地，准备空投。是。你们吃的。那边都是从姚沟村跑出来的，就这么几个人了。这楼下、这底下的房子全塌完了，完全待不住人，很危险。是。行队，我们在后山找到一大块平地，可以作为空投点，而且我们在村委会还找到了两大块红布，可以使用。李峰，你让村长带你去其他村看。是。罗婷，明天，哎，来了，走了，走了。搭个索桥了。
，小心，小心，小心。前面路滑，小心脚下啊！单架抬稳。文静，文静，行队，朱文静摔下去了。文静，文静，行队，我在这儿呢。注意安全啊，行队。行队，注意安全。文静，哎，文静，行队，我在这儿呢。行队，你慢点儿，你小心点儿。怎么样？没事儿，还好那几棵树给我挡了一下，不然从那么高的地方掉下来，不死也得脏。哎呦，能动吗？不行不行不行！我使不上劲儿，太疼了。罗婷，现在文静受伤动不了。这样，你先带陈博士去龙二沟，那边已经通车了，你叫医生来过来帮忙。收到，行队。好，要不要我下去？不用了，你先走吧。是，那你们注意安全啊。注意防水啊。谢谢，不客气，谢谢，谢谢，是你啊。行队很快就回来了，别担心。医生，叔子，米医生，快过来，快过来。那行，这边你看一下啊。怎么回事？在哪受伤？怎么受伤？主要是头部被落石砸中，一开始还是清醒的，之后就迷迷糊糊，中间又醒过一段时间，然后就一直昏迷了。头部已经放大。无意识，准备手术，走走走，小心。赵主任，嗯，怎么了？病人的脑部受创，找到的时候已经昏迷，中间清醒了一段时间，现在又昏迷了，左边瞳孔已经放大，病人无意识。急性硬膜外血肿，准备血袋。好。站住！骨折线已经延续到了颅底，还有横斗，必须。骨瓣原位打开，才能避免横斗进一步被撕裂。明白，明白，明白。开始。具体什么情况？我们进陈博士的时候，地太滑，朱文静直接掉到山崖下面去了。在哪儿？在山崖下，离龙耳沟不远。邢队在那守着呢。我去拿急救箱，等我。好。现在什么情况？血肿清理完毕，现在悬吊硬脑膜。手术完成，关路。就那儿，医生，他们在那儿。把对象给我送去。金刚来，能听见我说话吗？收到了。你们怎么样？出血量不太大，但是人动不了了。锁定你行吗？你放心，我没事儿小心啊！不疼，不疼，不疼。
父母呢？父母也不疼。啊，哎，不行，疼疼疼疼是吗？哦、啊，我得把这个取出来。叔叔已经和你裤子的布料一起粘在里面了，要不然会感染的。你忍一下。医生，我以后还要穿裙子呢，放心吧。啊啊！帮我拿个剪刀。快点把这衣上去。周婷，准备接人。收到。刚才们一定要注意他的腰部和他的伤口。好。过了这么久了，但是病人还没有醒。嗯、病人左动脉散断，血压升高，高压二百一，低压一百二，脉搏降到四十二了。肯定有研发性远隔处血肿，再做 CT。来，一、二、三，快！患者侧有新的血肿，和颅压降低有关，破口有活动性的出血，进行二次手术。我现在在扩大患者骨疮，伤及，明角海绵，下破红的破口。再加棉片压迫，血洗不住了。再加四百毫升血，锥形明角海绵，我要堵住气血管。血止住了。头顶，我现在来门口接你们。
小飞的。抓起来。抓了个吸毒的，押去派出所。是。朱教官，谢谢你啊。应该的，我们在这盯了他好几天，专门设点抓他。这附近有人巡逻，放心吧，安全。你没事吧？我没事，幸好朱教官在。没事就好。正好有个事儿想问你，嗯，我们地震特别报道呢，增设了一个灾区热线的板块，所以有很多企业就联系我们，想要捐赠一些物品，就想问问你们有没有什么特别急需的药品，我可以帮你们发布出去。啊，我还是带你去找陈主任吧，他是负责后勤的，他那里有具体的药品清单。好呀。啊。嗯、怎么样？树枝已经拔出来了，没大碍了。搁这儿，树子，放心吧，我没事。都什么时候了，还嘴硬？文琴来了，快，我们把他推进去。来，二号手术室。好。嗯，我看出来了，你们几个是跟我一起去的，思思他们是送别的，是吧？少主任，我是胸外科的林之峰，啊，这两位护士你都认识，他们是杨元和刘玉。少主任，少主任我们这次要去的呢是溧南县新关村一带，离这有七十公里的距离，这车呢只能走一小段，剩下的我们只能徒步，你们没问题。没问题。装备检查了，准备好了。嗯，我们每个人两个包，带了三天的干粮和水，其他的空间都放药品和医疗器械，你放心吧。做得好，那我们出发了。好，走，走了啊，辛苦辛苦，走。拜拜，你好，拜拜，拜拜。少主任，对，齐了吗？啊，都齐了啊。
们现在救援情况就是这样，我们会继续在现场进行进一步的追踪。林家村遭遇余震，需要支援，需要支援。林家村遭遇余震，需要支援。一队留下来巡逻，其他人跟我去林家村，快！我们必须帮忙，快走快走。哎，你们小心点落实啊！前面还能走吗？走不了了，那泥石流已经把前面的路给截断了，只能走路。好，谢谢。前面车走不了了，所有人大动一下车。徒步路程比较长，大家注意上方落实，一定要保证自身安全。师傅，没事，来吧来吧。行的，那我咱们歇会儿吧，让大家吃点东西。对啊，咱们倒还好，就是这些小护士，待会儿大家都休息会儿吧。现在这个路段太危险了，坚持一下吧，快到，大家坚持一下吧，再坚持会儿吧。走吧，走走，没事，小心脚底下。观众朋友们，我们正在秋山县靠近利南方向，这里受灾比较严重，大量的救援队正在紧张救援中。那我们现在可以看到，在我们的身后啊，有我们的特警、我们的医护人员以及许多参与救援活动的志愿。你好，是胡队长吧？是的，我是某某突击队的，来增援你们。太感谢你们了，这次余震造成在学校避难的群众又埋在下面了。所有人，三人一小组先搜救，发现被压的群众，立刻通知消防站士。搜。你从上面的画面跟一下啊！哎，先引注意安全。我去那边看一下啊。好。叔叔。叔叔。小朋友，小朋友，听见我说话了吗？小朋友，大家快过来啊！这边有人，这边有个小孩，快过来！这边，过来，走。来，这边，这边，来人！小心点，小心点，小心点！先想办法把上面板子挪开，好切割下面预制板。来，快点开！先找到承重点，一定要小心。伤者现在到底什么情况？有没有什么营救措施可以跟我们说一说的？不管方案是什么，都请你先推掉一边好吗？采访的第一要素是不能影响救援。可你也是技师，我拍了吗？撤撤撤！好，先打的人让开，快来！来，小朋友，记住啊！哎，你们两个过去把那个抬起来，来来来来来来来，小心小心！来来来，抬起来抬起来！一二三，走！一二三，走！快快快快快快！抬起来！一二，慢着慢着！来，这你大把手，快！来来来来，啊，这一块，来来来，一二三，走！一二三，走！一二三，走！一二三，走！一二三，小心！坚持住，小朋友，来快点！小姑娘，小心点！小心点！慢点，慢点！小心！一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、可以小心啊，小朋友！啊，你是最坚强的啊！小朋友，坚持住啊！慢点，慢点，来，小心他腿啊！小心啊，小心点啊！对，担架，担架，小心啊！小心，小心！叔叔，谢谢你救我！你是最棒的啊！来，走，走，走，走，快！好，前面让开，前面让开，走！小心点！下面接一下，你们下面的接一下，来来来！乡亲们，地震后还有余震。
，房屋已经不稳了，请大家不要待在房屋内，跟我们去平坦的地方。乡亲们，地震后还有余震，房屋已经不稳了，请大家不要待在房屋内，跟我们去平坦的地方。乡亲们，地震后村长，咱们附近有没有什么平坦的？说个大帐吧。我们这儿靠山，平地少。巴里希望小学有个大的操场。好，那一会儿我去看一下。如果条件允许的话，咱们就在那儿待着。行哥，你看什么呢？我在看山体的裂缝。竖向的还好，横向的一旦出现，很有可能造成山体滑坡。还有就是看山上的溪水，如果突然断流的话，也很有可能是因为出现裂缝渗入地下。估计。吸气，把备注。好了，这肺上是有点杂音，可能是这下呼吸道有点感染。血压基本正常了，但是低压还是有点低。你今天吃什么了？哎，房子垮了，粮食都被埋了。昨天吃了红薯，今天没啥吃的了。我这有大压缩饼干。哎，谢谢谢谢谢谢。供水系统呢，应该是已经瘫痪了，对吧？所以我担心附近几个水源呢会被污染。我们带了净化药瓶，我可以教你这人怎么用。好，那你们几个跟着邵医生过去帮忙。跟我来就好。快，在那边啊。哎，在那边。村长，咱们村粮食怎么样？村里的房子倒了一大片，粮食全部埋在下面，房子没倒的人家有吃的，也不够这么多人分啊。罗婷，到，拿一些粮食分给大家。是。这边，这边。哎哎，罗婷漏了漏了漏了。不行，我老伴还没回来呢，我得在这儿等他。奶奶。您先跟我们走，我们在村口搭了帐篷，那边有临时救援点。一会儿您老伴回来，我马上通知您。不行不行，我老伴有病，脑子不好，出门的时候连手机也忘了带了，他就认得回家的路。不行，奶奶，我们会联系各个救援点，一起帮您找，您放心好不好？我房子也没他，不行，我得在这儿等。你先去忙忙，我来试试。奶奶，您看这样行不行？您呢，找一张爷爷的照片拿着，我帮您拍一个寻人视频，这样所有的救援队和联络点都能帮您一起找了。你是谁呀、啊？我是一个记者，可以帮您传达消息，这样很多人都可以看到的。您看您在这守着，爷爷不一定能自己走回来。这地震路都封了，您让我们帮您一起找，人多力量大嘛，几率也更大，好吗？对啊。走吧，我们先出去。来来来，奶奶，您出去，我帮您找，帮您找。都回来吗？去救援点，里面肯定还有人，其他人跟我过来。师傅，小心点。小心点。我老伴儿找不着家了，怎么办呢？对，这个一定要清啊，因为全是易碎的。注意啊！注意注意，轻一点，轻一点。哎，那个箱子，放这儿。对，把这个也放到这儿，轻点啊！轻一点，轻一点。陈涛，这个里面是什么？有碘酒、纱布、抗生素，还有凝血酶
，那边仓库都放满了，这些药放哪儿？嗯，放那个吧，白色的帐篷，医生休息的那个。好，好，来，一起，一，二，四。哎，我来，来，来，一起，一起。四。轻一点啊，洋洋，洋洋，哎，对了，谢谢你啊，应该的，辛苦了。我的老伴儿叫刘爱国。今年八十二岁了，他出门的时候啊，穿的是棕色的外套，一条黑色的裤子。六年前，他得了叫什么，呃，海默症，就是老年痴呆。他有时候儿清楚，有时候糊涂。我希望，谁要是能看到他，就告诉他。我是他的老伴儿，叫张桂花，已经把饭做好了，让他赶紧回来吃饭。停顿，停顿，停顿我们巡查过了，没有什么异常。发了饼干，我给你们拿着点。那我就放这儿了啊，我先走了。事儿就必须承认，上次因为我太武断、太主观，误会你了。而且我不仅误会你，我还小看你了呢。你看，你有你自己的专业，你能解决我解决不了的事儿。你是一名优秀的记者，对不起。看他在这儿跟你说半天了，这个木头也不叫我一声，可能是因为你不想搭理他吧。不是，我戴着耳机，我听不见呀。人齐了，出发吧，好，走吧，你。附近没有山体滑坡，看来受灾不是很严重。不知道有没有需要救治的人。
，你们有医疗队吗？我们就是。哦，我是当地卫生所的，我们那儿有个伤员情况不太对劲儿，麻烦你们跟我去看看。走，哎，走。这边。给我拿副手套。在外面等。病人一时清醒吗？清醒，伤了几天了？两天。刚开始的时候，我看伤口不严重，就给他敷药包扎了。但是从昨天开始出现发烧、出汗，还喊疼，打了止痛针都不管用，我觉得不太对劲儿。我有点泛黄了。伤在哪？右腿。我看了。啊。做过处理了啊，做了。我问一下啊，哎，这两天有没有出现血尿的情况啊？有是吧？你给我出来一下，都别碰。是气性坏疽，他用过的这些纱布全部焚烧掉了。接触过他的医疗器具，深度消毒，而且标记好。好，病人现在已经严重的脱水了，而且有毒血症的症状，得给他马上做手术，把他腿上的这块坏肉切除掉，否则的话，腿保不住，命也保不住。明白。手术需要什么都清楚吧？清楚。如果没有百分之三的光氧化氢溶液，用一比四千的高锰酸钾溶液代替。还有，别用我们的东西，我们这些用在后续的突发状况下，能用卫生所的用卫生所。该有的都有吗？哎，都有，带他们去拿。行，跟我来我们已经通知了指挥中心，很快就会有人来清理现场。好的，病人呢已经转移到了另一间隔离屋，啊，他的伤口是必须敞开的。我们已经放了引流管，给他引流血浓，然后你要密切注意他伤口的情况，每半个小时给他冲洗一次，适量的给他打一些青霉素。好，等路通了，尽快送他去后方进行后续的治疗和化验。好，他的病情你也知道，一定注意自身的防护。啊，行，我知道。那我们走了，辛苦。在下雨，如果雨飘过来，很容易造成山体滑坡，咱们得抓紧了。哎，快点了，快点走，来后边跟着。地震导致白石山和房山之间形成了一个高位堰塞湖。根据气象专家的预测，这一带会有持续的强降雨，堰塞湖的水位会持续上涨至绝地。一旦绝地，根据地势。从这里到修山县，沿途十几个村镇都会被洪水淹没，其中包括一条我们最新想出出来的通往正中的道路。那有什么方案吗？水利专家看过，他们认为可以在这个地方实施爆破泄洪，让洪水从牛头山汇入棋盘河，这是目前损失最小的方案了。有几个村镇在泄洪区里面？有六个。新关村、望流村、下塘村、荔湾村、果林村、沙溪村，需要他们往上撤到南阳镇，海拔两千五百以上的地方。应该有救援队在那边吧？是啊，联系救援队，协助当地居民往上撤离。是。
。我们村儿好多房子都垮了，好在是下午，大部分人都在地里，人基本都没事儿。跑得动的，都陆陆续续走出来了，剩下的，都是一些年纪比较大的。我就把人都集中到这儿晒谷场的空地上，搭建了几个地震棚，来安置。好，今天在邵主任去看一下。罗平，拿电台汇报。好。这看样子又要下雨了。已经确认 A 二、A 三、A 五、A 八、A 九、A 十六个救援小队，在这些村庄附近。泄洪还有多长时间？根据现在预计的雨量，不能超过五个小时。我们建议的泄洪时间，不能晚于下午三点。赶紧联络，通知他们，泄洪时间是下午两点半。是。呼叫 A 二，呼叫 A 二，这里是指挥中心，收到请回答，收到请回答。呼叫指挥中心，呼叫指挥中心，这里是新关村临时安置点 A 八小分队，收到请回复。这里是新关村临时安置点 A 八小分队，收到请回复。呼叫指挥中心，这里是 A 八小分队。呼叫指挥中心，这里是 A 八小分队。呼叫指挥中心，这里是新关村 A 八小分队，收到，请回复。收到，请回复。嗯，没事了，没发言也没话了，没事。嗯，好多，来记着。给你换好药了，已经。啊，大爷，没事的，好吧，去休息吧。去吧，慢点啊。好。来让一下，让一下，让一下。头朝这边，头朝这边。怎么了？从山路上路滑给摔了，肚子撞了块石头上，整个人晕了过去。没有呼吸，没有脉搏。肚子是吧？肚子。腹腔要出血，心肺复苏。开放静脉通道，去八十毫克多巴胺，扩充血容量，准备除颤。邵主任 ，A D 的电池用完了。这车会用完？外边那辆车谁的？那辆车谁的？军队，让一下，让一下。二百焦，准备电机，充电，移防，准备，继续，再来，充电，移防，继续。恢复脉搏与呼吸，太好了，太好了，救回来了，太好了，太好了，太好了，邵主任，伤员的血压还是很低。那腹腔还在出血，找不到出血点的话，撑不了多久。村里有没有卫生所啊？垮了。他家属在吗？知道血型是什么吗？我大哥，他是 B 型。B 型。B 型。确定吗？确定。大家注意一下啊，我们这要开始做手术，需要输血。你们哪位知道自己的血型是 B 型的？我们这儿需要献血，可以吗？我是 B 型血，我愿意。我好像也是 B 型血，我也愿意。我是 B 型血，我也愿意。我好像是 B 型，我也愿意。我是 B 型，我也愿意。我是 B 型，我也愿意。我也愿意。这个我好像弄不清楚自己到底是什么血型，如果弄错了就麻烦了。我确定我是 B 型。我确定我也是 B 型，冲我来。每人抽三百毫升，准备交叉配血。好，哎，等等，这儿的卫生环境很恶劣，万一感染了怎么办？感染是后面的事儿，我们现在要找出他的出血点，给他止血，这是他生存的唯一机会。这，我主刀林医生
，你来配合我就好。后续真的出了什么问题，我来负责。准备手术，是。能不能派直升飞机过去，从上空呼叫撤离啊？目前的天气条件不允许啊，直升飞机无法飞行、啊。呼叫 A 三，呼叫 A 三，这里是指挥中心。你们联系上 A 八没有？你们联系上 A 八没有？收到，请回答。收到，请回答。联系上了 ，A 三已经通知 A 八撤离。太好了，太好了！行队，让让让让。小队，刚收到 A 三通知，地震后形成了高位堰塞湖，三小时之后就要泄洪。指挥部发出紧急命令，要求咱们撤离到海拔两千五百米以上的南阳镇。少主任，还有三个小时就要泄洪了，咱们现在必须马上撤离。我这手术马上就要开始了，不做完的话他会死掉。不是你刚才说了吗？离泄洪还有三个小时。我两个半小时完成，咱们走出泄洪区要一个小时，这样根本来不及。那你带其他人走，由他们几个跟我做手术，完了之后我们一起撤离。你带着他半个小时根本走不出去。我是医生，我的职责是救人；我是警察，我的职责是带你们出去。现在走，他就死路上。你不能为了他一个人让所有人冒险吧？一个半小时，我做完手术。一个半小时，我来接着。这条路一直往南走，就是南阳镇，带着所有村民先撤离。行，到那以后联系指挥中心，看看能不能推迟泄洪的时间。是，嗯。乡亲们，听我说，因为要泄洪，所以我们现在急需撤离到南阳镇。你们现在有五分钟的时间，去收拾一下你们急需的用品，最好带上伞和雨具，好吗？好。走，我们现在就往那边走，快快快！抓紧啊，抓紧，各位。明天，你给我留下，等他们结束。哎，小心点。不好意思啊。坐稳了。嗯。怎么下雨了？哎呦，这雨怎么说下就下呀、啊新官村大部分的人员已经向南阳镇撤离，但有一个危重的病人正在做手术。目前有两名特警和五名医护人员还在新官村。A 八问：是否有可能推迟泄洪时间？问问他们，还需要多久撤离？没时间了，整个雨区的面积在变大，水位上涨的速度比我们预计的还要快，恐怕得提前泄洪。通知 A 八剩余的人员立即撤离，快！是。
A 八已经全员撤离泄洪区，抵达安全地点。通知他们，开始爆破。小姐，我先去前面看看。好。嗯，这半边都淋透了，擦擦吧。不用了，我身上太脏，把你围巾弄脏了。弄脏就弄脏吧，擦擦。送饼干那天晚上，收队收队，有人打电话来，说找到张桂花的老伴了。收到，在哪儿？现在被送到明月村的临时救援点了。好，我现在过去。明月村应该离这不远吧？走吧。走。哎，钥匙给我。没什么问题了，所有的物资都够了，你们就安心的吃完休息，其他的没有什么事情。是有新任务了吗？萍乡矿井里的矿工被困了很久了，我准备带人去看看。赵主任，情况怎么样？现在有五六个伤员的情况不是很理想，得赶快送回到大本营去进行后续的治疗。矿井那边现在有矿工被困好几天了，需要医生。我想申请和邢队一起去。我就跟林医生一起去，我一个人带伤员回去找。那行，那收着，我安排着，先带你回去。谢谢，照顾好他啊。你买了你最喜欢吃的苹果了，你你怎么哭了？我才高兴呢。有事惹你不高兴了？我才高兴。高兴应该笑啊。应该笑。我喜欢看你笑的样子，你笑的时候好看。我笑。这个苹果，你看又大又红，你明天带到单位里去吃啊！我一定带到单位里去啊！以后你要早点回来，我肚子饿。
小夏，哎，你安顿一下爷爷奶奶，好，让指挥处。好，老太太，稍等我一下啊，稍等。老太太，来奶奶，来，小心，慢点啊。